এই ভিডিওতে আমরা জানবো এসএসসি পরিমিতির ষোলো পয়েন্ট চারের বারো নম্বর পর্বে বোর্ডবইয়ের দশ নম্বর অঙ্কটি তো দশ নম্বর অঙ্কটি বলছে একটা আয়তাকার ঘন বস্তুর হচ্ছে আটচল্লিশ বর্গমিটার ভূমির উপর ডানদান মান তো এখানে এককটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি বর্গমিটার মানে ক্ষেত্রফল দেয় রয়েছে এটি হচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রফল যার মানটা রয়েছে আটচল্লিশ বর্গমিটার সো এরপর উচ্চতা রয়েছে উচ্চতার মান দেওয়া রয়েছে তিন মিটার এবং কর্ণ রয়েছে আমাদের হচ্ছে গিভেন যে ডাটাগুলো আমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছি যে তেরো মিটার রয়েছে এখন আমাদের তারা যে রেজাল্টটা বের করতে বলতেছে বলতেছে আমাদের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে আমরা যদি দৈর্ঘ্যটা এ চিন্তা করি প্রস্ত যদি বি চিন্তা করি তাহলে আমাদের এ মান বের করতে হবে আর উচ্চতাকে আমরা সি আমরা কারণ আয়তাকার কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে এক নম্বর যখন পর্বটা আমি করেছিলাম সেখানে বলেছিলাম কিভাবে সূত্রগুলো প্রতিপাদন করতে হয় সো সেই টাইপটা থেকে আমরা বলতে পারছি যে উচ্চতাটা এ বি সি আমরা এখান থেকে ধরে নেওয়া যায় তো এখানে ভূমির ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর পোস্ত মিলেয়া তার মানে এ বির মানটা হচ্ছে আমাদের এই আটচল্লিশ বর্গমিটার একটা তথ্য আমরা গিভেন ডাটা পাচ্ছি এবং আরেকটা গিভেন ডাটা হচ্ছে এখানে কর্ণ তো আমরা কর্ণের সূত্র আসলে কী জানি আমি যখন কর্ণের সূত্র প্রতিপাদন করেছিলাম সেটা ছিল রুড ওভার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তো এই গিভেন ডাটাটা আমাদের এই রয়েছে আমাদের গিভেন ডাটা সো এই তিনটা গিভেন ডাটা ইউজ করে আমাদের ধুগে এবং পোস্ত রেজাল্টটা বের করতে হবে তো তা করার জন্য আমরা এখন যে কাজটা শুরুতে করব সেটা হচ্ছে এদের থেকে আমাদের তো এ বি সি আমাদের ধরে নিয়ে কাজ করতে হবে এই জন্য আমরা শুরুতে বলব যে মনে করি আয়তাকার ঘন বস্তুর দৈর্ঘ্য তো আমরা সেই দৈর্ঘ্যটাকে বিবেচনা করে নিচ্ছি এরপর আমরা ধরে নিব যে এবং আয়তাকার ঘন বস্তুর পোস্ত আমরা পোস্তটা ধরে নিচ্ছি বি এবং আরেকটা আমাদের গিভেন ডাটা রয়েছে সেটি হচ্ছে উচ্চতা এই জন্য আমরা এখানে উচ্চতার জন্য বলব দেয়া আছে কারণ এটা হচ্ছে আমাদের গিভেন ডাটা দেয়া আছে আয়তাকার ঘন বস্তুর উচ্চতা সি ইকুয়াল টু ফোরটি এইট তো এখানে আমরা এককটা অবশ্যই বলবো এখানে সরি এখানে উচ্চতা আমাদের তিন মিটার তো এখানে আমরা বলবো তিন মিটার হচ্ছে এর গিভেন ডাটাটা সো এরপরে আমাদের আর একটা গিভেন ডাটা রয়েছে ভূমির ক্ষেত্রফল সো আমরা এটাও বলতে পারি যে আর একটা গিভেন ডাটা রয়েছে আমাদের কি আয়তাকার ঘন বস্তু আয়তার ঘন বস্তুর ভূমির ক্ষেত্রফল আমরা জাস্ট গিভেন যে ডাটাগুলো রয়েছে সেগুলো আগে লিখে ফেলতেছি যে ভূমির ক্ষেত্রফলটা এ বি ইকুয়ালস টু হচ্ছে ফোরটি এইট বর্গ মিটার তো বন্ধুরা এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে তো আর একটা গিভেন ডাটা রয়েছে আমাদের কর্ণ সো এবং আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা কি জানি এবং আয়তাকার ঘন বস্তুর কর্ণের দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল আমরা জানি সো যে সূত্রটা জানি আমরা কর্ণের সেটি হচ্ছে রুড ওভার স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে সি স্কোয়ার তো আমরা গিভেন যে তথ্যগুলো ছিল আমরা সবগুলো লিখে ফেললাম তো এখন আমাদের কাজ হলো এই তথ্যগুলো থেকে আমাদের এখন এই হচ্ছে এ এবং বি এর দুইটা রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের ফাইন্ড আউট করা তো আমরা এখন এই ফার্স্ট এই গিভেন ডাটা থেকে আমরা একটু ক্যালকুলেশন করব সেটা হচ্ছে আমরা এইখান থেকে কি বলতে পারি যে প্রশ্ন মতে এই গিভেন ডাটা থেকে আমরা বলতে পারি যে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার রুট এর রেজাল্টটা হচ্ছে আমাদের দেয়ার ছিল আমাদের ফোরটি এইট সরি আমাদের কর্ণ মানে হচ্ছে তেরো তো আমরা এখন মানগুলো বসাই দিতে পারি বা আমরা এখানে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আমরা সির মান বসে দিতে পারি থ্রি তার মানে থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু থার্টি এটা আমরা পাচ্ছি দের আমাদের রুট উঠাতে গেলে আমাদের বর্গ করতে হয় সো বা আমরা যদি বর্গ করে দিই তাহলে পাচ্ছি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস তিন তারিখে নাইন আর এখানে তেরো তেরো ওয়ান সিক্স নাইন দেন এখান থেকে আমরা এ স্কোয়ার বি স্কোয়ারের রেজাল্টটা বের করে নিব যে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স নাইন মাইনাস নাইন তো অতএব আমরা বলতে পারি যে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ রেজাল্টটা আমরা হচ্ছে একশো ষাট দেন একটা আমরা ইকুয়েশন ধরে নিচ্ছি কারণ আমরা ধরবো এই কারণে আমরা এখন বিশ গণিতের অঙ্ক আমাদের হয়ে গেল 
সমরাজ তিন অধ্যায়ের মতো বিশ গুণিত আমাদের এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মান দেয়া এ বির মান দেওয়া রয়েছে এখান থেকে আমাদের এ আর বির যে রেজাল্ট বের করতে হবে সেটা বের করার জন্য আমরা এখান থেকে প্লাসের মানটা বের করে নিতে পারি সো ধরুন এখান থেকে আমরা আবারও বা বলতেছি তাহলে এটা আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র ইউজ করতে পারি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে টয়েস এ বির সূত্র আমাদের জাস্ট আমরা মান নির্ণয় সূত্র ইউজ করলাম ইকুয়েল ওয়ান সিক্স জিরো দেন আমরা বা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার লাগব টু ইন্টু এ বির মান আমরা বসে দিব ফোরটি এইট ওয়ান সিক্স জিরো বা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আমাদের ঠিক রাখব ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স জিরো আটচল্লিশ দোকান হচ্ছে ছিয়ানব্বই পক্ষান্তরে আসবে সো এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে বা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ফাইভ সিক্স দেন আমরা অতএ বলতে পারি যে এ প্লাস বি আমরা যদি রুট করে দিই তাহলে ছাপ্পান্ন হচ্ছে ষোলো তো আমরা এ প্লাস বির মান পেয়ে গেছি আমরা সো বন্ধুরা এখন আমরা কি কাজটা করতে পারি যে এ প্লাস বির মানটা যেহেতু ষোলো তো আমাদের এখন আমরা মাইনাসের মানটা বের করতে পারি এক নং থেকে তো আবার আমরা বলতে পারি যে এক নং হতে এক নং হতে পায় আবারও জাস্ট এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বললাম ইকুয়ালস টু ওয়ান সিক্স জিরো আমরা এখন এখান থেকে মাইনাসের সূত্রে আপ্রয় করলে মাইনাসের মানটা আসবে মাইনাসের সূত্রে আপ্রয় করব এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টয়েস এ বি ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স জিরো দেন আমরা এখন যে কাজটা করবো এখন মান বসাই দিব বা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের আমরা মাইনাসের সূত্র ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে প্লাস আসে টোয়েন্টি এ বির মান হচ্ছে ফোরটি এইট ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স জিরো বা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান সিক্স জিরো মাইনাস এক্ষেত্রে নাইনটি সিক্স বিয়োগ হবে অ্যান্ড বা এ প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আমরা যদি বিয়োগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে সিক্সটি ফোর দেন রুট করে যদি দেই তাহলে পাবো এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু এইট আমরা মাইনাস মানে গ্রহণ করব না এ কারণে কারণ দুর্গবস্ত কখনো নেগেটিভ হতে পারে না যার করে আমরা এখানে মাইনাস মানটা গ্রহণ করতে পারব না সো আমরা প্লাসের মানটা পাইছি মাইনাসের মানও পাইছি এন কী করবো এক আর দুই যোগ করলে আমাদের জাস্ট কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট হবে এর পরবর্তী লাইন এক প্লাস দুই আমরা যদি নেই ইমপ্লাইজ দ্যাট তো সেক্ষেত্রে এ প্লাস বি আর এখানে এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু ষোলো যোগ হচ্ছে আট বি বি ক্যান্সেল আউট ইমপ্লাইজ ড্যাট টয়েস এ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর অতএব এ ইকুয়ালস টু বারো তো আমরা দৈর্ঘ্যের মানটা পেয়ে গেছি বারো এখন এ এর মানটা আমরা বিতে দুই রঙে বসাই দিই তাহলে বলবো এ এর মান দুই রঙে বসাই দুই রঙে বসাই দিলে আমাদের কি হবে এ জায়গাত বসবে বারো যোগ বি ইকুয়ালস টু ষোলো অতএব বি ইকুয়ালস টু ষোলো মাইনাস হচ্ছে বারো এমপ্লাই ডেট বি ইকুয়ালস টু পাচ্ছি ফোর তাহলে আমরা অতএব বলতে পারি নিম্ন আয়তের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য আমাদের কত দৈর্ঘ্য হচ্ছে বারো মিটার প্রস্ত হচ্ছে চার মিটার তো আশা করবো আপনারা আমার এই ভিডিওটির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন তো শেষে নির্ণয় বলবেন নির্ণয় আয়ত আয়তকার ঘন বস্তুটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে বারো বারো হচ্ছে মিটার এবং পোস্ত হচ্ছে চার মিটার তো আমি আশা করবো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা আমাদের এই ভিডিওটার কমেন্ট অপশনে আপনি কমেন্ট করবেন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তো আমরা পরবর্তী পর্বে ভোটবইয়ের এগারো নম্বর প্রশ্নটি আলোচনা করব তেরো নম্বর পর্বে ভোটবইয়ের এগারো নম্বর সো সেই পর্বটি দেখার আমাদের জানি এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি তার আগে আমি বরাবর যে কথাগুলো আপনাদের বলে থাকি যদি আপনার যে কোনো ভিডিওর প্রয়োজন পড়ে হোক সেটা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ জেনারেল ম্যাথ হায়ার ম্যাথ ইন্টারমিডিয়েটের ম্যাথ যে কোনো ম্যাথ যদি আপনাদের প্রয়োজন পড়ে তাহলে আপনারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট সেকশনে যাবেন সেখানে গিয়ে আপনি দেখতে পারবেন সুন্দর করে আমি সাজিয়ে রাখছি ফোল্ডার আকারে যে ম্যাথটা আপনার প্রয়োজন পড়ে আমি সাজিয়ে রেখেছি যাতে আপনাদের কোনো কোথাও সমস্যা না হয় আমাদের চ্যালেঞ্জ থেকে আপনি বাসায় বসে যে কোনো সময় ফ্রিতে 
আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি গণিত চর্চা করতে পারেন কেমিস্ট্রি চর্চা করতে পারেন ফিজিক্স চর্চা করতে পারেন সো আপনার আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন খুব দ্রুত পুরো বোর্ড বইয়ের ভিডিও আকারে ক্লাসগুলো আপলোড করতে পারি সো সেই পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করব সো শেষ করে এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ